ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಳಕು ಪಾಠದ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರಿ ಭವನ ಭಾಗ ಎರಡು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರಚನೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಪೀನ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ರಚನೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಳಕು ಪಾಠ ಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳ ವಿಧಗಳಾದ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪೀನ ದರ್ಪಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಒಂದು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಭಾಗ ತಗ್ಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಅದರ ಗಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ದರ್ಪಣದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಎಫ್ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಆ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಎಫ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಷ್ಟಿದನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ಸಿ ಈ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಆ ಪಿ ಬಿಂದುವಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇದೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಎಫ್ಯಿಂದ ಪಿಗೆ ಅದು ಸಂಗಮ ದೂರ ಸಿ ಪಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಸಂಗಮ ದೂರದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅದರ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚುಕ್ಕೆ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಅದರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹಾಗೂ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದರ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಸಿಯಿಂದ ಆಚೆಗಿದ್ದಾಗ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೈಚರ್ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ವಸ್ತು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎ ಬಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿದೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಸಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕತ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸಹಿತ ಸಿಯಲ್ಲೇ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅದು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ವಸ್ತು ಎಫ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಡಿಬೇಕಾದರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಅಂದರೆ ದರ್ಪಣದ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಪಿ ಅದರ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಎಫ್ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೇರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಾರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ತಪಾಸಣಾ ದೀಪ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪಗಳ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಮಾಂತರ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಕ್ಷೌರ ದರ್ಪಣ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಂತ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಆ ಹಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೌರ ಕುಲಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೌರ ಕುಲಿಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಪೀನ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ರಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಭಾಗ ಉಬ್ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅನಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದರ ಸ್ವಭಾವ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಿಥ್ಯ ಹಾಗೂ ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದರ ಸ್ವಭಾವ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚುಕ್ಕೆ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ವಸ್ತು ಅನಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಅನಂತ ಮತ್ತು ದರ್ಪಣ ದ ಧ್ರುವ ಪಿ ಎಫ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ಗಳ ನಡುವೆ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅನ್ನುವುದು ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮಿಥ್ಯ ಹಾಗೂ ನೇರ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಇದುವರ
ಆ ವಾಹನ ಚಾಲಕನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವನು ಚಾಲನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಪೀನ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಈ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಹೊರ ಹಂಚು ಸ್ವಲ್ಪ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಮತಲಾ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣಗಳು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆತ್ಮೇರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ